大家好，我是百乔，好久没有跟大家见面了。一个是因为现在要带学生，要做课程啊，又要备课啊，时间比较少。第二个呢，是因为视频内容的问题啊，因为很多东西它不可以发了，所以内容上面的选择呢，就有了很多的限制。这个话题内容啊，就像图片里面的圆圈一样，我喜欢的粉丝喜欢的平台呢，又不允许；我喜欢的平台允许的粉丝呢，又不喜欢。那粉丝喜欢的平台允许的我又不擅长，所以要找到三者之间的这个平衡呢、啊，还是得下一下功夫。所以就有了今天的这一个系列啊，十天干要义。那我们一个视频啊，会讲一个五行，一共六个视频。那为什么多了一个呢？因为木比较特殊，有这个死活的分别。所以这一期我们先来谈一下死木和活木的分别吧。我们有没有想过一个问题啊？金、水、木、火、土这五行，为什么只有木是有生命的？啊，这是一个关于五行非常有趣的一个思考啊。有人说五行就是五种气啊，木之气呢，只是刚好与我们世界的这个树木啊有类似的性质，所以用木来代表，与生命呢没有关系。那有人说五行是五种不同的能量，那、啊、既然是能量，也无所谓的生命不生命的一个说法了啊，这又是一个阴阳了。但是我们今天要讲的并不是这一个，而是从相法的角度去看待木的相意。因为不管木是气也好，是能量也好，是五种形态也好，五行之木这个名字呢就叫做木啊，这个是不会改变的。所以在相法的角度啊，五行之木必定跟木性有关系。好，那既然是木，是不是应该跟我们现实中的木是一致的呢？在现实中的木啊，有活着的木啊，也有死掉的木。那活的木呢，可以开花结果；死的木呢，可以加工成为各种木材应用，对吧？所以活木有活木的价值啊，可以观赏，可以吃啊，甚至可以是中草药。那死木呢，其实就是可以成材的木啊，譬如古代做房子的栋梁、顶梁柱、啊，或者做成家具啊，这种都是好的木头。那另外啊，木也可以燃烧。啊，给人带来光明，照亮前方的路。无论死木活木，木要有价值啊，必定是要有一定的条件的，对吧？我们先来说一下活木。首先，什么样的木才算是活木呢？第一，必须要有根，就是乙木啊、卯木或者尘土、未土啊，甚至亥水也行。我们看自然界的植物是不是都有根呢？啊，即使现实中有一些植物，它不太依赖根部吧。比如说空气凤梨啊，积水凤梨啊，虽然根部非常的短啊，也没有扎在土里面，但是也需要有这个根来抓住这个寄生的大树啊，不然下个雨刮个风就给吹跑了。第二，必须要有水来生，或者有个尘土啊、稠土啊这样的带水的土来滋润。有根和水这两项呢是必须的啊，跟大自然是一致的。即使是沙漠、仙人掌生长，它也必须要有水。另外啊，活木啊最怕就是埋根之铁啊，比如甲辰遇到酉金，乙卯呢遇见申金之类的。如果地支金太旺啊，木太衰的话，那就等于把这个植物的根给它拔掉了啊，那就等于死木了。那活木有什么价值呢？可以观赏，对不对？漂亮的植物这样有观赏性啊，或者健康的木，或者健康的植物啊，蔬菜啊，果实啊，啊可以供人食用。那植物要怎么样长才能长得健康呢？啊，养过植物的朋友应该都知道啊，要有合适的温度和光照，合适的土壤或者肥料，对吧？合适的水分和湿度啊，还有一些植物呢，需要定期的去修剪它，对不对？我们看合适的温度和光照不就是火吗？合适的土壤和肥料不就是土吗？对吧？合适的水分和温度，那不就是水吗？再加一点金属器具去修剪一下，那这个植物呢就长得既健康又好看啊，或者是很好吃啊，对不对？所以就有了《地天水》里面论甲木的最后一句话：“地润天和，直立千古。”那火不燥，水不寒，这个木啊，它就可以活上千百年了。但是要给一个木配上适当的水火和金土啊，是不是非常的难啊？啊，所以我们反观一下大自然哦，植物长得好，呃、是不是都要配上这一些呢？啊，其实不一定，对吧？大自然千奇百态啊，譬如我没有水有土，行不行？水草不就是这样吗？虽然没有土，但是有光，这个水生植物啊，一样可以长得很好啊。在干支组合里面啊，是不是也是这样？木生冬天水旺，给点火来暖局呢？
含水自而暖有根的时候呢，有了果就有生发之性了。还是水旺的菊，如果带上了果，如果再配上一些尘土啊、丑土，行不行呢？啊，我们知道啊，如果是水太旺的话啊，虽然水会生木，但是水大呢也会木飘。最好啊，还是配上虚土和未土啊，用土来定底汪洋，让木可以扎根啊。但是丑土、尘土啊，它是虚湿之土，不能抵定汪洋啊。啊，这个就有玄机了。如果不带金，即使是水旺，那这个水啊，它没有源头，对不对啊？那就是净水，就不是大江大河的那种水。这样带一点丑土、尘土啊，水加土是不是淤泥啊？啊，如果再带上一点火啊，那就是阳光。那这样的植物是什么样的植物呢？是不是荷花？出淤泥而不染，清新脱俗，淡泊明丽。丙丁火是不是红色的啊？是不是很漂亮的？所以丙丁火啊，就是荷花开出来的花了，在淤泥中亭亭玉立，干净而纯洁啊。相法有意思的地方在哪里呢？就是我们通过天干地支看到这么一个画面的时候，我们就可以从这个画面想象这个人会是怎么样的一个人。会跟荷花有一样的特性吗？啊，是的，相法就是这样子。荷花象征着君子、圣洁、高清，我们就可以这样跟荷花性格的人说：你啊，表面上什么人都合得来啊，甚至是三流九教的人呐、啊，你也愿意跟对方交朋友。但是你心里的信念是很坚定的，不会轻易的被别人影响。你有着一个善良而且明辨是非的心，啊，有奉献精神。那我们继续发挥想象，木如果长在丑月。带了根，水不旺，但是土旺啊，甚至还带了金，像什么植物呢？金要科木，对不对？是不是没有了叶子？啊，丑月，天气是不是很冷？啊，如果带了一点果，就是梅花了，对不对？梅花的生长环境还是不错的啊，有土有水有果啊，虽然寒木怕金，但是有了果也不那么怕了。梅花有什么性格特征呢？不屈不挠，能在恶劣的环境下成长。坚韧不拔，不畏严寒，谦虚。梅花不与百花争艳，自我绽放在寒风傲雪之中，对未来啊充满了希望。因为春天马上就要到了，花也讲品相，越是环境差的梅花，它长得呢就越好看。续土里面的是戊土，我们知道戊土是高岗，己土呢它是田园。那地支如果是续土的话，是不是长在石头比较多的山上面啊？甚至是悬崖峭壁，对吧？续土呢，又是干燥的土，长得越高的煤矿，它越是勇敢。只有经历过非凡的痛苦和磨难之人呢，才会变得不畏艰难，顽强不息，不屈不挠，贫寒却有德行。活得好不好，活得什么状态，我们先不要管啊，只要有根有水，那这个木就可以活。什么叫做死木啊？其实就是跟活木是相反的，没有水或者没有根啊，或者少了其中一样，啊、或者有根没水。或者有根有水，但是根被快掉了。比如甲辰本来是通根尘土，但是有一个有金啊，辰酉一合就把木根给铲掉了，成了死木。死木啊，并不是不好，这个只是从状态上面来讲的啊。死木指的是木材或者由木材加工成的各种东西。死木就像我们现实中的木材一样，它怕水泡。其实想想，这个木有水，是不是就能生呢、啊？但是死木啊，你再给它水。能生吗？啊，不会，反而给水泡过的木材啊，它容易发霉腐烂啊，也容易招虫子。使木也洗火，火可以让这个木啊去掉湿气。我们的木材是不是也得风干了之后再用来制作？但是火太旺的话，会容易把这个木给烧掉。所以使木呢怕旺火啊，木又怕火，说的就是这么一个情况了。那火多了，木就容易焚掉。使木它不怕金，因为只有通过金的雕琢啊，才能成器。啊，如果木太重，那、啊、太大的木啊，尤其是假木啊，是不是就不好燃烧了？这个时候呢，需要有金啊，把木砍成小块就好烧了，对不对？所以石木啊，一般都喜欢金的。栋梁之木是什么样的呢？我们发挥一下想象力啊。首先，这个木必须要雄壮，对不对？太小的木它就做不了栋梁了。所以一般呢都是假木，而且有根，寅卯木或者未土啊。为什么不能是尘土呢？尘土它是春天的土啊，树木在春天是不是还在快速的生长啊？说明这个木还没有成材。那未土就不一样了，未月是夏天的土，而且未月马上就要进入秋天了。入秋之前的植物啊，是不是都会积攒能量啊？所以成月的木它是在长高抢竞争位嘛，而未月的木呢，它会长壮
，吸收更多的营养来越冬。啊，另外一点啊，就是尘土它是带水的，啊，水是木的源头，是木的念头。说死木它不喜欢见水，也就是把木活着的念头给断了，才可以砍伐成柴。那这个时候再配适量的火啊，去其湿气，用金来劈伐，才能成为栋梁之材啊。除了栋梁之材，喜木呢也喜欢见火啊，为木火通明格。那人类文明跟火啊，它是息息相关的，所以木火是不是带给别人温暖啊、光明的感觉？那火呢是木之子啊，是木的秀气，所以木火旺的人呐、啊，他总是能带给别人希望，或者万众瞩目，或者凤凰涅槃。凤凰涅槃啊，就是火多木焚呐、啊，燃烧了自己，照亮了世界。我们再讲一种比较特殊的死木啊，一般有水，这个木就活了，对不对？但是如果地支是生子辰或者亥子丑啊，这个水是非常旺，对吧？水非常旺的时候又带了金啊，就成了昆仑之水了。是不是水大木漂啊？啊，这个木可以做什么呢？啊，是不是可以做成一条船？水越大，说明这条船啊它越大，越大的船它制造的难度就越大啊，技术的要求就越高，承载的能力啊它就越强。对抗风雨的能力呢，它也越大，所以遇到这种人，我们可以说他的性格是怎么样的呢？比较傲，对不对？啊，固执，但是这种固执啊，他是自信啊，他是有智慧的。很多伟人在面对绝境的时候呢，他依然选择坚定己见，最终克服重重困难，成为一代的伟人，所以也是一种固执啊。就像长江黄河一样，坚持自我，连河道都不得不为了这个浩瀚的水势而改道。啊，但是如果这个时候啊有个土行不行呢？啊，有土就说明这个船靠岸了嘛，就不能带主人周游惨淡了嘛。啊，这条船就变得没用了。更何况昆仑之水啊，只能顺其性，不能逆其流。啊、见土不但不能止其流，反而会更像洪水缺堤，涂炭生林。那这一种固执啊，它就是蛮横的，不讲道理的，啊、最终呢只会产生毁灭性的后果。相法是结合了对自然现象的一个理解，也结合了自己对五行的理解、天干的理解而做出的一个解读。这里有一个大前提啊，那就是相法必须是建立在理法的基础上面的。如果理法不对，那么相法的想象呢，它就会失去方向啊，变得华而不实，错漏百出。其实就是方法论啊，是原理的意思。好，今天的内容呢就这么多，我们下次再讲甲木、乙木的要义，记得关注我，我们下一期再见。